Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él y decirle que solo Él es fiel. Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él y decirle que solo Él es fiel. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que nos acompañan en esta celebración de la Santa Eucaristía. Último día de este mes de octubre, ya mañana iniciamos el penúltimo mes de este año. Mañana día de todos los santos. Hoy oramos de una manera muy especial por nuestra iglesia. Un día como hoy, 31 de octubre del año 1517, nuestra amada iglesia cristiana eh, se dividió con la reforma protestante, la reforma de Martín Lutero, 31 de octubre de 1517. Obviamente eso no agrada a Dios. Dios quiere que seamos uno solo, una sola iglesia. Por eso oramos, oramos por la unidad. Y también oramos en este día por la inocencia y la pureza de todos los niños del mundo entero. Por el bienestar de la familia Márquez Correa, por el cumpleaños de Lucelena Gaviria Orozco. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, todos somos pecadores. Hemos ofendido al Señor. Con humildad pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, 
sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. El, el Señor, Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El, el Señor, Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El, El Señor, Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El, El Señor, Señor ha estado, estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El, El Señor, Señor ha estado, estado grande con nosotros. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció. Se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medias de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender esta hermosa parábola que nos presenta Jesús, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando Jesús nos habla de el reino de Dios o el reino de los cielos, uno inmediatamente se puede imaginar que el cielo, es decir, aquel lugar donde Dios nos espera, aquel lugar donde anhelamos un día, llegar y no el reino de los cielos o el reino de Dios como lo expresa hoy Jesús en este evangelio es una manera de hablar de Dios mismo por tanto para comprender las parábolas empecemos a leerlas así Dios nuestro padre se parece a un hombre a un hombre que sembró buena semilla Dios nuestro Padre se parece a una semillita de mostaza. Dios nuestro Padre se parece a un puñado de levadura. Porque con las parábolas Jesús nos está hablando de cómo es Dios. Con las parábolas Jesús nos revela el rostro de su Padre. Con las parábolas Jesús nos está abriendo una ventana a lo eterno. Pues muy bien. Fijémonos en lo que nos dice hoy Jesús. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrar una tierra la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Por tanto, Dios... Nuestro Padre 
se parece a qué? A una semilla de mostaza. Pero si lo siembras, lo cuidas y lo dejas crecer, se convierte en un árbol grande y fuerte. Jesús nos está diciendo que ante los ojos humanos Dios puede parecer pequeño. Dios puede parecer insignificante. Dios puede parecer poquita cosa al lado de realidades grandiosas, grandilocuentes, inmensas y poderosas que podemos ver en el mundo. Y Dios puede parecer tan pequeño. A veces puede parecer tan pequeños el pegarnos del amor de Dios cuando lo que tenemos es el desafío de la vida con todos sus sufrimientos, con todas sus calamidades, con todas sus tragedias, con todas sus luchas y con todos sus desvelos. Y Dios, la presencia de Dios puede parecer tan pequeña en medio de un mundo, repito, tan desafiante, en medio de poderosos, en medio de personas arrogantes, en medio de muchos tan llenos de riqueza, en medio de tantos con tanta capacidad de influir. Pregunto, ¿cuántas veces una madre o un padre no ve muy pequeño, muy débil a su pobre hijo, a su pobre hija, en medio de este mundo que le ofrece tantas cosas peligrosas? Y ese pobre padre o esa pobre madre tiene miedo de que algo tan pequeñito como es esa bondad, esa belleza, esa pureza de su hijo sea al final ahogada por este mundo. Pero entonces Jesús nos dice que aunque parezca pequeño, Dios es inmensamente fuerte, Dios es inmensamente grande, Dios es inmensamente poderoso y por eso nos dice déjalo crecer, déjalo crecer déjalo crecer y se convertirá en un árbol frondoso de ramas tan fuertes y confiables que hasta los pájaros del cielo pueden venir ahí a hacer sus propios nidos mi querido hermano mi querida hermana si cultivas y proteges esa semillita de Dios en ti Dios se volverá grande dentro de ti Dios se volverá fuerte y poderoso dentro de ti miremos a Jesús nace pequeño en un lugar pequeño y humilde fue el pequeño y manso de corazón nació de ella la pequeña la esclava la última la pequeña esclava del Señor porque todo en la vida de Jesús es humilde, todo, sencillo, pequeño y vino a entregarse a los pequeños del mundo, a los enfermos del mundo, a los sufrientes del mundo. Elige como seguidores y discípulos suyos a personas pequeñas, no a los importantes, no a los grandes, no a los inteligentes, no a los aviondos. Al fin de cuenta, Él nos dijo que Dios había revelado todas las cosas a los pequeños y sencillos y se le había ocultado a los grandes y poderosos de esta tierra y por eso nos dijo que para poder alcanzar a Dios había que hacerlos que pequeños el reino de los cielos el reino de Dios solamente lo alcanzan los pequeños es decir para poder entender al padre hay que ser como niños hay que ser pequeños y que el más grande en el reino de Dios es el más pequeño de todos. Y por eso hay que convertirse en un niño, en un pequeño para llegar a Dios. Por tanto, mi hermano, mi hermana, no te asustes de la pequeñez. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Hay gente que en medio de su mala intención disfruta viendo el empequeñecimiento de la fe el empequeñecimiento de la fe cristiana, en particular de la fe católica, y casi que celebran y aplauden que hayan menos creyentes, y casi que celebran y aplauden 
que haya llegado como la hora de los intelectuales, de los que, que, que al final han demostrado que no vale la pena creer en Dios. Y entonces consideran que el fracaso de la fe es que seamos pocos, que seamos pequeños, cuando desde el comienzo la clave y la prueba de identidad de que algo es de Dios es justamente la poquedad, la pobreza y la pequeñez. Obviamente que ser numeroso sería maravilloso. Qué bendición que todo el mundo fuera católico. Qué bendición. Y qué bendición que todo el mundo fuera practicante católico. Y que todo el mundo fuera de canonizar. Maravilloso. Eso sería fantástico. Pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Es decir, lo importante no es una masa grande, pero que no está convertida, que no está convencida, que no está comprometida, que no vive ni practica de verdad el Evangelio del Señor, que son más creyentes de tradición que por convicción. Por eso no les extrañe que haya gente que se dice ser católica, pero de nombre. Porque en realidad una cosa es lo que dice creer y otra cosa es lo que se le ve hacer. Por eso muchos que se dicen cristianos católicos están de acuerdo con realidades que no se pueden estar de acuerdo. Aborto, eutanasia, métodos anticonceptivos, todo lo que promueve la ideología de género. Eso es un contrasentido, pero no es la cantidad, sino la calidad por tanto, repito, no le tengas miedo a la pequeñez. Si esa pequeñez la cultiva, si la cuida, Dios se crece. Dios termina dándole sabor a todo y Dios termina transformándolo todo y haciéndolo crecer todo. Recuérdalo, qué pequeño el grupo los doce con el que todo empezó. Qué, pe qué pequeño Jesús en, aquella, en, en medio de aquella Palestina. Qué pequeña Palestina en medio de ese mundo del Imperio Romano. Y qué pequeño el Imperio Romano en medio de la larga historia del mundo. Qué pequeño todo y qué pequeño todos los que intentamos hablar de Dios en medio de este mundo que tanto blasfema y tanto persigue todo lo que sea propio de Dios. Qué pequeña cada comunidad religiosa, qué pequeña cada parroquia y qué pequeños los que quieren hacer el bien. Y qué grande los que quieren hacer el mal. Y qué grande el narcotráfico al lado de los que quieren llevar una vida recta, pura y justa. Y qué grande el ruido, la rabia, cuando es pequeño, muy pequeño, el sonido del amor. Y sin embargo Jesús dice que eso pequeño, si se siembra, se vuelve, se vuelve un árbol grande. Donde se puede cobijar los pajaritos y encontrar un lugar para los niños. Y así mismo Dios nuestro Padre, pequeño, pequeña presencia a veces te parece tan pequeño comparado con tus dolores comparado con tus sufrimientos comparado con tus problemas comparado con tus penas y parece que Dios es muy poquito y tú lo querrías grande y más fuerte y más victorioso y más temible pero es pequeñito como un granito de mostaza que Dios Padre es muy chiquitito humilde al fin de cuentas el reino de los cielos el reino de Dios lo entiende los chiquitos, los pequeños. Y sin embargo, si tú lo siembras, se vuelve un árbol grande, muy grande, grandioso. Porque en realidad Dios es muy grande, aunque el mundo lo vea pequeño. Amén. Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre la son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes 
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que se ofrece por nuestro servicio sea mejor ordenado a tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Osana oh, en el cielo, sana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana oh, en el cielo, sana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Con mi obispo, Fidel León Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, familiares, amigos y conocidos difuntos, todas las almas del purgatorio, especialmente las más olvidaditas, sacerdotes, religiosos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra madre, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir en la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, 
siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Ay, nuestro que estás, que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre, nombre. Venga, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado. Cordero de Dios que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado. Cordero de Dios que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gusta y ver qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito para que nos encomendemos hoy a la Santísima Virgen María en este martes consagrado a ella. En este día, Madre, oramos de una manera muy especial por todos los niños. Protégeles, tu Madre, la inocencia, la pureza, que no se dejen seducir por todo lo que propone este mundo perverso 
malintencionado. Oramos, Madre, para que tú, como buscaste y encontraste al niño Jesús perdido, también puedas ayudarnos a buscar y a encontrar a los niños, a los adolescentes y jóvenes que este mundo quiera hacerlos perder. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros al caminar, Santa María ven.